我买彩票中了两个亿，想回家告诉老公，老公却甩给我一份离婚协议，签了吧，我净身出户，太好了，两个亿是我一个人的了。我拿着刚打好的离婚证，目送老公走向五十岁富婆的宾利，捂着嘴，努力不让自己笑出声。老公看我憋红的双眼，叹了口气，转身劝我：“对不起，我想要的你给不了。”我吞了口唾沫，强压笑意，声音暗哑：“祝你幸福。”先他一步转身离去，我实在忍不住，笑得肩膀轻轻颤抖。从反光玻璃里还能看到前夫停在原地，一脸愧疚地望着我的背影。我加快了步伐，愧疚，大可不必。姐姐急着去体彩中心，完成社畜向富婆的完美蜕变，顺利领到奖金。扣掉税费还剩一六个亿，我站在银行门口看街道上人来人往，满心感慨，迫不及待的给房产中介赚了十万块钱，定下了我和前夫看了很多次却买不起的楼盘，完成了我和李钱道梦想，也给我的爱情画上完美句号。傍晚，我在新房子里叫了一堆外卖，等闺蜜上门。庆祝我乔迁新居，我低头苦笑一声，也庆祝我恢复单身。这地段，这采光，赵文文，你抢银行了？闺蜜乔乔鞋都没换，先在房子里逛了一圈。你家李钱呢？出差回来了吧？他可以呀、啊，不声不响给你买了套楼王。见我半天没接话，乔乔一脸疑惑地冲我挑眉：“怎么了？”我轻轻笑了笑。叹了口气，我跟李钱，我俩离了，积压的情绪一瞬间爆发了。我捂住脸，低声啜泣。怎么可能不难过？我和李钱在一起五年，从校服到婚纱，所有人都说我们是金童玉女，门当户对。可惜他不想要这样的门当户对，他想走捷径。我能做的就只有放他离开。我没跟乔乔解释，夫妻一场。没必要在背后捅刀子。我擦擦眼泪，摸出手机，打开手机银行，递给他。乔乔瞪大双眼，靠，转头一脸怀疑的看我。文文，这不是赃款吧？咱可以穷，咱可不能做违法乱纪的事儿。我翻了个白眼，向他讲述了我中彩票的经历，然后板着脸，严肃盯着他说：“乔乔，你辞职吧。”话没说完，就被乔乔兴奋地打断：“你要包养我，好吗？”正经不过一秒，我扶额：“我是说，我们创业吧。我们都是学设计的，可大学毕业后，你去奢侈品专柜做导购，我在公司做助理，都是生活所迫。可现在，老天给我个机会，我想抓住它，我们一起实现曾经的梦想。”我开着新提的法拉利去接办离职手续的乔乔，乔乔看我过来，一脸着急。文文，不好意思，今天跟我搭班的同事临时请假，店里就我一个人，人事五点就下班了，我得赶紧去把离职手续办了。你帮我顶会儿，我办好立马回来。没等我答应，乔乔就急急忙忙地拉我去更衣室换衣服。这工作服真紧，我对着更衣室外的镜子左右照。是时候该减肥了。服务员，人呢？我赶忙跑出去试衣区。展示柜前站着一个目测两百多斤的中年女人，正对货架上的衣服挑挑拣拣，嘴里还嚷嚷着：“服务员，瞥我一眼。”明显一怔，语气更加不耐烦：“你是死人啊，看不到我进来。”把你们经理找来，我要投诉你。好家伙，上来就投诉，这不是来买衣服，是来找茬的吧？要不是为了乔乔，我才懒得搭理这种智障。我借着聊刘海的动作，偷偷翻了个白眼，然后恢复了职业性的笑容，对他解释：“不好意思，今天店里就我一个人，刚刚确实没有注意到您。”女人显然没有放过我的意思，唾沫星子快喷到我脸上。我说：“我要投诉你。”
，听不懂人话吗？一道男声从货架那边传来：“亲爱的，跟个服务员置什么气？”这声音化成灰，我都听得出来。我刚还在想，这人是不是故意针对我？实锤了，人家就是故意的。难怪我觉得眼熟，他就是李钱棒上的富婆。领离婚证那天，他在车里见过我，啊，还真是冤家路窄，就没见过偷人还这么理直气壮的。李乾明显没想到被他新欢欺负的服务员是我，他猛地停住脚步，皱着好看的眉，一脸懊悔的样子。多年的相处，让我比他自己还了解他。他在后悔替我说话。我原来最喜欢看他皱眉的样子，有一种破碎的美感。可现在，我只觉得恶心。富婆挑衅般的走到李乾身边，拉起他的袖子，夹着嗓子撒娇：“老公，这服务员欺负我，我要投诉他。”李乾温柔的吻了吻富婆的嘴角，一脸深情：“乖，都听你的。”李乾的态度成功取悦了他。看着这母慈子孝的画面，我没忍住吐了他俩一身。耳边响起杀猪般的惨叫，富婆跳着脚，气急败坏，扯着嗓子怒吼：“把你们经理叫来！今天不给我个说法，我砸了你的店！我这身衣服，你倾家荡产都赔不起！穷屌丝，没男人要的破烂货！”崩，脑子里那根名为理智的绳断了。我刚准备上前跟他拼命，下一秒，乔乔不知道从哪里窜出来，兜头一巴掌打在富婆脸上，恶狠狠地说：“你说谁没人要？老娘今天替天行道，打死你个不要脸的小三！”一开始我们还能和在体型方面占据绝对优势的富婆勉强占个平手。可李乾的加入迅速改变了局势，这孙子真阴，薅头发、扇耳光、吐唾沫一样不落，伤害性不大，侮辱性极强。我红了眼，双手拼命护着乔乔。呸！李乾，你个王八蛋，死娘炮！打架用女人的招，怕担责任。我这辈子最后悔的就是看上了你。说完，抄起衣架就给李乾开了瓢。这下成功把我们的身份从原告转变为了被告。李乾狮子大开口，索要医药费、营养费、误工费、精神损失费，共计五十万。不然就告寻衅滋事，把我们送进去。他是把我往死里逼，原来都是他管账。他很清楚，我俩这些年所有的积蓄加起来也才十万。我们最后一点夫妻情分，在他提出五十万的这一刻，烟消云散，没了顾及。我当场放狠话：“有本事你就告，这五十万我拿来请律师，我保证你一分钱都拿不到。”打完了吗？结账。不知道哪窜出个男人，打断了我的气势。我狠狠瞪他一眼，男人一脸无辜：“要不我帮你们报警。”四双眼睛同时看向他，男人看我一眼，放下衣服出了门，嘴里直嘀咕：“有业绩都不要。”最后，李乾还是做了最有力的选择，拿十万补偿金和我和解。警局外，乔乔怕我难受，安慰道：“嗨，白白就白白，下一个会更乖。多大人了，还没个正形，去医院包扎好伤口。”我们正式走上了创业的道路。乔老师说的好，一个女人如果失去了爱情，那么她的事业将会突飞猛进。我们的品牌 Moon 在短短两年间迅速进驻各大购物中心，在市中心最繁华的地段拥有一整栋办公楼，期间也碰到不少困难，不过都在我们的努力和超能力加持下圆满解决。一切都在向好的方向发展。乔乔兴奋地冲进办公室，文文，你看群了吗？这一次同学会开在咱公司隔壁，你说咱俩现在大小也算个富婆不是？这次同学会终于能扬眉吐气，我哭笑不得看他。这话说的跟有人欺负你似的
，乔乔小心翼翼地瞥我一眼，解释道：“没有，没有，人家这不是想着能见到老同学，激动吗？我没戳穿他的小心思。”我知道他说的扬眉吐气是想让我在李乾面前扬眉吐气。聚会当天，乔乔拉着我起了个大早，从造型到服装配饰无一不精心。临出门还挑了车库里最贵的车。我跟他开玩笑，这知道的是我们去参加同学聚会，不知道的还以为我们是去参加前任的葬礼。没想到一语成谶，走进包厢。一眼就看到李乾搂着个小姑娘坐在主位，浑身散发着一种成功人士气场。富婆牺牲了，李乾继承遗产了，不能啊！打架的时候看着挺能活，我一脑门问号。没等我想明白，李乾怀里搂着的小姑娘已经走到我面前，矫揉造作的叫了一句“姐姐”，白裙子，帆布鞋。这气质跟我大学的时候几乎一模一样，看他这打扮，我心里就起了三分厌恶。我面无表情，瞎攀什么亲戚？我爸妈就生了一个小姑娘，明显没想到我这么不客气，瘪了瘪嘴，一副要哭的样子。见人就叫姐姐，谁大谁小还不一定呢。撇了眼胸口、哦，不好意思，误会你了，确实我大你小。小姑娘脸涨得通红，手指着我你：“你你的，说不出一句完整的话。”大家注意到我们这边的动静，包厢里渐渐安静下来。李乾站出来打圆场：“文文，跟你文文姐道歉。”听了李乾的话，小姑娘一脸委屈的向我鞠躬道歉。李乾又补了一句：“都是误会，你要不喜欢这名字，我明天就让他换了。”这什么狗血替身文学，真恶心！没理会这场闹剧，我拉着乔乔找了个离李乾最远的位置落座，气氛渐渐回暖。大家聊工作，聊孩子，聊梦想，聊青春。聊着聊着，话题就偏了，聊到了那些年逝去的爱情。班长喝多了，举着酒杯摇摇晃晃站起来：“李乾，我得敬你一杯。”我得谢谢你，李乾起身扶住班长。没等他开口，班长继续说：“不是你帮忙，我早就失业了。不说了，兄弟都在酒里。”班长将酒一饮而尽，又倒了一杯，走到我这。赵文文，李乾是个好人，就算你当年因为钱抛弃他，他心里还是想着你。正好今天我做个和事佬，同学们都做个见证。你俩复婚吧，我因为钱抛弃他。我说今天怎么没人找我和乔乔搭话？好手段呢、啊，先入为主，挑拨离间。兵法让他玩明白了。我死死盯着李乾的眼睛，复述了一遍班长的话，与我的愤怒恰恰相反。他脸上表情毫无变化，看我要起身，他才揉了揉眉心，开口：“文文，别闹。”语气像是教训不懂事的小孩，我气不打一处来，抄起酒杯对准他身后的墙就砸了过去。演技真好啊！李影帝，敢做不敢当，你算什么男人？场面一度十分尴尬，只有喝醉的班长没意识到气氛变化，还在那我干了，你随意。我撇开上前劝我的同学，愤怒地说。李乾，我本来还想给你留点面子，没想到你恶人先告状，我的仁慈倒给了你污蔑我的机会。你说我为了钱抛弃你，那就乘着今天大家都在把事说清楚。李乾没动，他身边的盗版文文对我不停鞠躬道歉：“文文姐，对不起，都是我的错，都是我，话都是我说的，你不要怪钱哥哥，真没意思。”我转身坐下，不屑地说：“就知道躲在女人后面。”怂包，这句话仿佛刺激了李乾的神经，眼睛终于看向我。你要我说什么？等的就是你这句话。说说不要婚房，不要彩礼的，我是怎么嫌贫爱富的？说说你是怎么发家的？说说咱俩离婚的真实原因。我每说一句。
，李乾的拳头就攥紧一分。他环顾四周，一脸八卦的同学们，咬牙切齿回我：“白手起家，靠自己，死鸭子嘴硬。”心理学上有个现象，说谎的人会先骗过自己，李乾就是这种人。行吧，出卖色相勉强也能算靠自己。赵文文，你不要太过分，简直欺人太甚！李乾室友站出来指责我，乔乔对了回去：“是谁欺人太甚？你算老几？你说话！”我拦住乔乔，对李乾说：“我给你最后一次机会，是你说还是我说？”文文停止了他的鞠躬道歉，一副忍无可忍的样子。我说：“不就是钱哥哥跟你离婚，拿走了十万块钱吗？这钱本来就是他赚的。你离婚去给有钱人做二奶会缺钱，就算夫妻共同财产，那也有他一份。大不了今天我替钱哥哥还给你。”给我气笑了。我揉了揉酸痛的嘴角，问他：“小姑娘，你很有钱吗？”文文被我问的一愣：“对，我家很有钱。”你快给钱哥哥道歉，别说十万，一百万我都给。果然如此，李乾，你还真是狗改不了吃屎，骗完老的骗小的，能把软饭吃得如此清新脱俗，你也是个人才。文文反驳我：“你别瞎说，什么吃软饭？钱哥哥能力很强，自己开了家设计公司，已经准备开实体店了。”我来就是想看看钱哥哥这么多年念念不忘的前妻到底是个什么样的人。没想到这么恶毒，这姑娘没救了，被扑上头，跟当初的我一样，无条件信任、包容和维护。我有些同情她，姑娘，我不知道李乾给你编造了一个多离谱的故事，你好好想一想。如果他问心无愧，怎么会不敢跟我对峙？你面前这个男人跟我离婚是为了傍富婆，至于他的霸总人设，你最好核实一下他公司的真实性。如果某一天你失去价值，也会像我一样被他毫不留情的一脚踢开。坏女人，到现在你还污蔑钱哥哥，我看你就是后悔了，想拆散我们好，跟他再续前缘。文文气得发抖。我也气得够呛，李乾稳坐钓鱼台，一脸愉悦地看着这一幕，注意到我的目光，他回我一个挑衅的微笑。我疼的一下站起来，大步走到他身边。李乾被我吓到，又很快反应过来：“你干什么？”我很想给他一巴掌，撕掉他虚伪的面具，但我忍住了。人不能在同一个地方跌两次跟头，不见棺材不落泪，是吧？行，空口无凭，拿证据说话。班长说话的时候，乔乔偷偷塞给我一个文件包，我扫一眼就知道是什么。里面离婚协议、案情报告、谅解书，还有十万块钱赔偿金的收条，一应俱全。我拿着文件包，转身对同学说：“不好意思，同学们，我实在不想把李乾做的这点破事儿。”拿到大庭广众之下来说不体面，可毕竟是是他污蔑在前，我只能自保。我开文件袋的动作被李乾打断，他紧紧抓着我的手腕，凑到我耳边：“有什么事我们私底下聊，我给你赔罪，看我没反应。”他威胁道：“你真要闹，闹个鱼死网破，大家脸上都不好看。你不是一直想做设计吗？”么，你知道吧？最近很火的设计品牌，我认识他们老板。我们来做个交易，你闭嘴，我安排你进梦。还摆出一副为我好的表情，不要逞一时之气而放弃前途。我一脸玩味，你认识么的老板，那你能给我安排什么职位？看我态度动摇，他明显松了口气，顺着我的话问：你想要什么职位？我勾勾手指示意他上前，我要当老板，你做得到吗？赵文文，你耍我！李乾表情狰狞又不敢大声说话的样子真的很好笑。我把证据摆在桌上
，给大家一一讲解传阅。眼见同学们眼神变得鄙夷，李乾无能狂怒，泼妇简直不可理喻。一旁的文文看着李乾这副歇斯底里的模样，也显得十分震惊。临走，我给颓在沙发上的李乾送上了最后一根稻草。对了，蒙老板姓赵，名文文。事业的成功会赋予人无限的自信和能量。我过得如鱼得水，都快忘了李乾的存在。没想到这个人会再次出现，扰乱我平静的生活。乔乔拿着律师函骂娘。李乾不知道从哪听说了你中彩票的消息。起诉你要分一半奖金，他婚内出轨攀高枝，还好意思找你要钱？文文，你当年为什么要在垃圾堆里找男人？我烦躁的扶额，拿笔扣了扣桌面。你看清楚，人家要的可不光是钱，要的是咱们蒙的股份，美名其曰资产增值部分。乔乔急忙打开文件，仔细翻阅，看到一半。就忍不住砸在地上，缓了两口气，又捡起来，皱着脸问我：“怎么办？”我把笔砸在桌上，能怎么办？就他会请律师，我们也请。要钱可以，股份不能动，可咱钱都压在项目上。丁玲，没等乔乔说完，电话响了。赵总，前台有位律师找您，说是跟您聊离婚财产纠纷问题。我额头青筋跳了跳，律师函刚到，人就来了，这是一点余地不留，铁了心要抢走我的成果。不见，我狠狠挂断电话。我还是低估了李乾的无耻程度。在第三次拒绝面见对方律师后，我上了热搜。时尚设计圈女老板上位时，井号梦，抛夫弃子，独占巨额奖金。井号赵文文。类似的标题铺天盖地的推送，乔乔气得摔了两个手机，肯定是李乾，他花钱刷的水军，咱手上有证据，要不我们也发出去？我揉揉太阳穴，没用，他知道我们的底牌，不怕丢人，就是逼我见面。乔乔担心的看着我，欲言又止，我已经通知公关部了，舆论风向很大。我知道乔乔没说完的话，继续让舆论发酵下去，势必会影响公司销售业绩。我叹了口气，这事宜早不宜迟，约他们下午见面。赵女士您好，我是李乾先生的代理律师沈默。说着递给我一张名片，我接过名片，抬眸，这人怎么这么眼熟？没等我反应，他先瞪大了双眼：“你，你是那个泼妇？”想起来了，两年前要买单的那个缺心眼，你才泼妇，老娘那是捍卫主权。我优雅的压了口咖啡，李乾呢？不敢来，我的当事人觉得没有见面的必要。沈默迅速进入工作状态，掏出文件跟我确认了一遍经过，很中肯的提出建议。我搅了搅剩余的咖啡。沈律师，你不觉得你当事人的行为已经突破了道德底线吗？但在法律层面，他仍有权利追回奖金的一半。您当时隐瞒奖金的行为也算不上光明磊落。沈默分毫不让。我今天来有两个目的：一方面是让李乾撤下热搜，另一方面是想试探他们的底线。可沈默太难缠，步步紧逼。我没得到任何有用的信息，我岔开话题。沈律师还没结婚吧？沈默明显一愣。我继续说，像沈律师这样的天之骄子，应该很难理解我们这种普通人。其实我不怪李乾，他只是想追求更好的生活。我自嘲笑笑，你可能不信，我根本没想隐瞒中奖这件事。下班路上。我给李乾打了两通电话，无人接听。我以为他在加班，我紧赶慢赶回家，做了一桌子菜，还开了瓶香槟。我满心欢喜的等来了一份离婚协议。沈默的表情开始变化，看我的眼神有些同情。我合上文件，盯着他说：“婚姻不是法外之地，歹徒捅人一刀
还要负责任，他伤害了我，却不需要付出任何代价。现在回过头想摘果子，这不合理。沈默喝了口水，说了句“法不容情”，声音小到我差点没听清。他犹豫了。我的计策成功了一半，利用对方律师的同情心，这行为有些卑鄙。但 Moon 能有今天的成果，不是我一个人的功劳，因为我的私事让所有人的努力毁于一旦。我不能这么自私，对不起，沈默。看着他的背影，我在心里默默道了个歉。热搜撤了，起诉金额变成七千万。这趟聊得挺好啊。乔乔冲我挑眉，神情暧昧。那小律师不会看上你了吧？我瞥他一眼，别高兴得太早。七千万也不是个小数目，抢过文件，人家有名字，叫沈默。沈默，他拖长语调，一字一顿。我不自觉想到那天他看我的眼神和离开时的背影，心里有一股异样的情绪在慢慢发酵。嗨嗨，乔乔拍我肩膀，想什么呢？我刚说的，你听到没？我一阵脸红，还好他没注意到我的异样，继续说。热搜查清楚了，无双传媒，你猜当家人是谁？两年前跟我们打架的富婆。乔乔一脸惊讶，我猜的。以前我再了解不过，吃力不讨好的事他不会干，借刀杀人倒是把好手。我抬起手欣赏新做的美甲，他还不知道李乾找了个跟我有八分像的文文吧？这怎么行？得告诉他，李乾做事确实谨慎。除了同学会，没有带文文去过任何公共场所。找证据花了我好一番功夫，幸好功夫不负有心人。我在探店博主的视频背景里发现了他们的身影，拍得很清楚。周一是开庭的日子，我提前两个小时把视频传给富婆，心里暗暗期待。我猜李乾会带文文开庭，我猜错了。法庭门外，李乾拄着拐，满脸阴狠，恨不得用眼神啃下我一块肉。看他这样子，我忍不住想笑。这是被文文修理了，也对，常在河边走，哪能不湿鞋？我看看表。离开庭还有半小时，沈默跟在李乾身边，没分给我一个眼神。可能是我的目光太过炽烈，他偷偷看我一眼，又很快低下头。他这是避嫌，太可爱了吧！我忍不住嘴角上扬。街上传来一阵跑车轰鸣，一辆骚包的大红法拉利停在门口，后面还不合时宜的跟了两辆五菱宏光。好家伙，两辆车装了十二个人，不愧是神车。富婆气焰嚣张地从跑车上下来，蔑视地扫我们一眼，慵懒地靠在车头，打一声令下，十二个人瞬间冲出。我眼前一黑，一个身影向我扑来，是沈默。阳光给他细腻的肌肤打上一层莹润的光，露出平顺的锁骨。看我的眼神里满是担忧，他睫毛好长，耳边李乾的惨叫把我拉回现实。见挨打的只有李乾，沈默有些尴尬的放开我。富婆人狠话不多，一顿毒打后，拖着受伤的李乾扬长而去。乔乔拍手叫好，我却看着眼前的沈默一阵恍然，闻了闻衣领。不知道他用的什么香水，像熟透的水蜜桃，清新宜人。注意到我的动作，他耳朵红了一片。我起了逗弄的心思，栖身上前。沈律师，多谢。他像只受惊的猫，猛地僵住，咽了口唾沫。赵小姐，今天庭审开不了了，我有事先走了。看他落荒而逃的背影，我没忍住，扑哧一下笑出声。听到我的笑声，他跑得更快了。乔乔一脸暧昧地打量我：“你们什么情况？英雄救美，还是霸道女总裁爱上纯情小律师？”我白他一眼：“别瞎说，和我说有事先走的沈默，十分钟后和我在峡谷相遇。”沈律师，我缓缓打下三个字。
，脑海里幻想他在屏幕那头是什么表情，可直到游戏打完都没有回复。时间久到我怀疑自己是不是认错了人。下一刻，一个好友邀请弹出来：“赵小姐，不好意思，本来想等复活的空档回你。”可惜对面太菜没给我机会，这什么凡尔赛文学？我看着自己一杠九的战绩，气得咬牙切齿，用力打下行字。沈律师就是忙着打游戏，我本来已经做好对面不回复的打算，没想到立马听到了沈默的声音：“我带你上王者。”哼，转移话题，你以为我会上当吗？我会，真香。我们打到凌晨，不自觉间关系近了很多。不知道从哪一句开始，他叫我文文，我叫他沈默。空气中漂浮着粉红色泡泡。游戏里凯开大招救我的妲己，我不自觉想到白天他奋不顾身冲到我面前的场景，呼吸有些紊乱，过度紧张下，我连送三次人头。沈默救我不成反被杀。我们俩并肩躺在野区，脑子里不受控制的幻想。我们俩肩并肩的躺在在草地上看星星，衣领上它的味道依旧香甜。文文，复活留好二技能。沈默冷静的声音从手机里传来：“要你管，明明是撒气的话，可语气里不自觉带了点娇嗔，听起来就变了味道。”沈默顿了一阵。声音比刚才明显暗哑几分。我保护你，心脏漏了一拍。我下意识捂住自己红的发烫的脸蛋，盯着天花板，试图让自己冷静下来。可急促的心跳怎么都停不下来。我好像有点喜欢他。这几天我脑子里全是沈默的样子。早上他系着围裙叫我起床吃早餐。晚上，他一颗颗解开衬衫扣子，邀请我吃。我捧了把水浇在脸上，看着镜子里自己脸上不正常的潮红，我羞愧的直跺脚。都一把年纪了，一世英名可不能毁在这。打开手机，看到助理的微信：“赵总，有位律师在前台等您，说是您前夫委托的，带他去会议室。”我马上到。我心里好不容易压下去的小火苗，窜的一下又烧起来了，涂上粉嫩嫩的吸釉色唇釉。我打开了会议室的门，会议室里坐着个中年男人，看我进来，连忙起立：“您好，我是您前夫李前委托的律师。”我打断他：“沈默呢？”中年男人想了想：“您说之前负责这个案子的小沈，他离职了。”现在这个案子由我接手，他为什么不告诉我？我慌了神，我早该想到的。沈默那天明目张胆的保护，再加上之前撤热搜降低金额，李乾这睚眦必报的性格，肯定会找沈默麻烦。我本想着案子还没结束，没几天还会再见到他，就一直没有主动联系。可现在我顾不上矜持。冲出会议室，拨通了他的电话，几乎秒接。我劈头盖脸地问他：“为什么离职不告诉我？是不是李乾投诉他？”电话那头，沈默没回答我的问题，而是用他那充满磁性的声音说：“你担心我，救命！这男人好会，可是这都什么时候了，工作都没了还撩妹？亏我之前还觉得他敬业，你来帮我吧。”这次官司打完，公司还要成立法务部。沈默轻笑，没接我话茬。文文，晚上有空吗？我带你去个地方。我不知道我是怎么挂断电话的，答应了沈默的约会邀请。回办公室的脚步都轻飘飘的。沈默在大厅等我，他穿了套休闲装，卫衣搭灰色运动裤，身形修长，神色温柔。我之前见到的他总是西装革履，因为工作需要，穿着正式，给人一种淡漠的疏离感。不知道是不是错觉，我觉得我跟他的距离近了一点。本来是想夸他穿运动服好看，可话到嘴边却变了意思。失业了，买不起西服。呸！这张破嘴
。沈默没想到我会来这么一句，也愣住了。看我尴尬的神情，很懂事的没有深究。看来你很自责呀，当然自责，不是因为我，你也不会丢工作，也不全是为你，一半一半吧。不为我还能为谁？是怕我难受吗？真贴心。那你以后打算怎么办？来我这吧，我很真诚的发出邀请。排除个人因素，沈墨还是很优秀的，我可不吃软饭，很不错。小伙子有骨气，等等，软饭，吃我的软饭？难道我想的太过认真？没注意，他已经停下脚步，不小心撞到他后背，痛呼出声。他回头摸我脑袋，轻轻吹我鼻梁。我能闻到他身上那股淡淡的蜜桃味，还有他嘴里的薄荷香，好想尝一口。气氛太过暧昧。空荡荡的车库里，好像只剩下我们两个的心跳。开不起房吗？跑大街上秀恩爱，这声音有点耳熟。我回头瞧瞧，那个搂着他的男孩是谁？这得三年起步吧？我抓住逃跑未遂的瞧瞧，不解释一下，他讪笑，介绍一下，我男朋友林正豪。他又补一句：成年了，刚满十八。禽兽，在我不可置信的目光下，他掏出一张请帖递给我：“订婚宴下周三，所以不是今天我们碰上。订婚这么大的事，你不打算跟我说？我很不爽，你不也没说？老实交代，什么时候开始暗度陈仓的？”我反驳道：“还没。”沈默拉我胳膊，接过话头：“一见钟情，这算表白吗？”我心跳的有些乱。期待已久的二人世界变成四人约会，沈默的态度耐人寻味，做着让人误会的事，却没有说一句负责的话。回去之后，我想约他说个清楚，可他一再拒绝，连游戏都不再上线，琢磨不透，却又控制不住沉沦。我一向都是个勇敢的人，可对沈默，我犹豫了。不过我还是让公司 HR 给他发了面试邀约，我想再试一次，最后一次。沈默拒绝了我的邀请。就在我以为再也见不到他的时候，他又出现在乔乔的订婚宴上，没有想象中的捧花告白，甚至没有跟我多说一句话。我很失落。也对，他沈默是青年才俊。做不出李钱那种吃软饭的事，当然更看不上我这个二婚老阿姨。之前的一切全当我自作多情，只是眼睛有点酸。今天这么重要的日子，我就不该为个男人伤怀。虽然这样想，我还是忍不住频频用余光偷看他。很快，仪式进行到下半场。我调整好状态，牵着乔乔将他送上幸福的殿堂。可我没看到有个拄着拐的身影避开人群，走向后台。去死吧！头顶的聚光灯毫无预兆地砸下来。我拼尽全力推开乔乔，我被砸中，压在灯下动弹不得。我艰难扫视会场，没有看见沈默。晕过去之前，我还在想。他会为我担心吗？好重的消毒水的味道，我艰难的睁开眼睛，阳光真刺眼。醒了，医生，瞧瞧，眼下一片乌青。我拉住他，示意他我没事，顺着他的手喝了杯水，感觉自己活过来了。你没事吧？我声音有些嘶哑。瞧瞧，哇的一声就哭了出来。你怎么这么傻？为什么要推开我？我没说话。任由他发泄情绪。这几天他承受的压力比我大，躺在病床上的我反而是最轻松的那一个。过了一会，他情绪平复下来，抽噎着跟我道歉：“警察查清楚了，是李钱买通了会场保安溜进来搞破坏，他还带了刀。对不起，都怪我，他是看到我发的微博才找过来的。你说他带了刀。”那我被压住他，他怎么没过来补刀？我有些疑惑。他应该不会放弃这么好的机会。乔乔欲言又止，在我的追问下，纠结半天，终于开口：“是沈默，他去后台截住了李钱。可是他不让我告诉你。”
，我也不知道他为什么不让我说。你们不是在恋爱吗？我心里五味杂陈。沈墨到底是有多怕我缠上他？没继续纠缠这个，我浑身疼得厉害。当务之急是把李乾这个罪魁祸首解决了。放他在外面一天，我的人身安全就一天得不到保障。之前受的气，我要一次性讨回来。住院期间，我收到封邮件，内容是李乾的账单明细。他每隔一段时间就会有一笔境外入账，这笔钱绝对不干净。在商好后，我找到文文班长。李前室友等一切有可能知道他这两年动向的人，收集他这些年的罪证，把收集到的材料一次性交给公检部门。我要让他付出代价。开庭那天，我在门口站了许久，期待沈默会突然出现。可直到庭审结束，一个人影都没有。我坐在台阶上，盯着月亮慢慢升起，心却慢慢沉落。傅首尔曾经说过：“世界上最好的心理医生，不是一个有耐心的爱人，而是一个有钱的自己。”我将所有精力都放在开阔市场上，把精力挤压到极致，就不会再想起那个不该想的人。效果是显著的，公司销售额再创新高。可我也在不知不觉中得罪了不少人。最近我的车窗总是被砸碎。监控录像遗失，乔乔劝我找个保镖，我还笑他多虑。他们不敢到光天化日下找我麻烦，人呐、啊、就不经念叨，人家不光赶，还一步到位，直接找到公司大厅来了。一群老爷子老太太拉横幅盘坐在大厅，还带了不少媒体记者。我一阵头疼，刚准备绕路走安全通道，却被一个眼尖的记者发现。他冲我大喊一声：“老头老太，蜂拥而上，局面一度失控。”就在我以为今天在劫难逃的时候，沈默出现了。他总是这样，以救世主的姿态出现在我的生活。可这次又能待多久呢？我不免有些烦闷，很想质问他，又觉得自己矫情。以什么身份呢？朋友，还是对他爱而不得的追求者？我有些泄气，用力甩他的手，可他捏得实在紧，我怎么都挣脱不开，我绷不住了。多日积累的委屈倾巢而出，带着哭腔大吼出声：“沈默，你到底想干嘛？”见我情绪崩溃，他一时慌了神，可还是倔强的没松开手，用衬衫单手给我擦眼泪，嘴里直道歉，可也仅仅只是道歉。铁直男，天知道我多想听他解释，但他就是不说，越想越难受。我从蹲着哭到坐下哭，毫无形象。沈默被我哭得没了脾气，看到后面快要赶来大军，扛起我就跑。震惊！知名企业女总裁竟当街和男子，是道德的沦丧，还是人性的扭曲？万恶的标题党！可想起昨天。我羞恼地把半张脸埋进被子，沈默把我扛到公园，到嘴边的所有质问都说不出口。我冷静下来，沈先生，我们以后不要见面了，我们不熟。嗯，我瞪大了眼，从没想过正人君子也会轻薄这一套，下意识舔舔唇，很难把沈默那张死人脸和柔软的唇瓣结合起来，他像是偷了腥的猫。食髓之味，那微凉又柔软的触感，让我还没恢复平稳的情绪再次躁动起来。看他含笑的脸，我又该死的心动了。他紧贴着我，我能感受到他的心跳，炙热滚烫。文文，他的声音从耳边传来，一点点的往心里钻。我爱你，我的眼泪再也抑制不住的往下掉，积压的情绪喷涌而出。骗子，若即若离，忽冷忽热，这就是你爱我的方式。你当我是什么？你召之即来，挥之即去的工具人。我哭得说不出话，他轻抚我的头发，眼中的温柔快要溢出来。我当你是珍宝，是此生挚爱。他从怀里掏出盒子
，订婚典礼那天就想交给你，可惜出了点意外。”沈墨打开盒子，单膝跪地：“亲爱的赵文文小姐，你愿意给我个机会接受他吗？让我用余生赎罪？我脑子里乱糟糟。”到现在，他也只说是意外，不携恩想报，分明是怕我有负担。我看不懂，这么好的他，消失的日子到底去了哪里？哪怕我失控，也只字不提。我犹豫的太明显。沈墨蹙了蹙眉，起身环住我：“明天陪我去个地方，那里有你想要的答案。我以为跟我在一起，沈墨可以少奋斗二十年。”可没想到，是我攀了高枝。看着眼前奢华的宅院，我狠狠弯他一眼，我心里有些慌乱，满脑子豪门风云，怕他妈妈傲慢的甩我张支票，更怕沈墨为我惹恼亲人。想象中的情节都没发生，沈墨寸步不离的陪着我，给足了我底气。意料之外，沈墨的爸妈很好相处，妈妈慈爱大方。把我叫到房间，偷偷给我套了个玉镯，说是沈家世代给长媳的传家宝。我推辞不掉，只好收下。伯母告诉我，他们早就在沈墨口中听说了我，很钦佩我手撕渣男的勇气。至于公司，婚后我也可以继续经营，他们还会给予一些帮助。幸福来得太突然，我悄悄掐了把大腿，撕。不是做梦，沈墨看我动作，轻弹我额头，真没出息。哼，我报复挠他腰上软肉。你说今天带我找答案，答案呢？沈墨看我懵懂的模样，叹了口气，回去多买点核桃补脑。他什么意思？说我没脑子。在我炸毛的前一秒，他很有求生欲的抱住我，脑袋在我脖梗里慢慢的蹭。我爸妈很喜欢你。嗯，我优秀啊，喜欢我理所应当。我昂了昂脑袋，一脸骄傲，继续说：小说里都是骗人的，豪门婆婆根本就没有那么难相处嘛。头顶传来一声叹息，语气愈发无奈。小笨蛋，因为我爸妈知道我愿意回来继承家业，是因为你。前些日子我在瑞典，实在赶不回来，我一时有些发懵。瑞典，我住院期间收到的邮件是他发的。沈墨松开我，到我身前单膝跪下。所以，你愿意再给我一次机会吗？文文，嫁给我。我伸出左手，任由他套上戒指。我愿意。问我一万次，答案都是统一。是你，我就愿意。接下来，我们来听下一个故事。我和我的前夫终于离婚了。他以为我离开他一定会穷困潦倒，不过他错了。在刚拿到绿色本本的当天下午，我买彩票中了两个亿，姐摊牌了。姐是亿万富翁，陈彤彤，一会咱们去把婚离一下。电话那头是我丈夫冰冷又疏离的话语。我早知道有这么一天。只是没有想到这么快，在收拾前夫林默然遗留下来的衣物时，突然看到热恋时我送给他的礼物，简陋又朴素，却带着那样热忱的祝福和期许。那是一个手工相框，里面夹着的是我们相识第一年去武汉拍的合影。飘飘洒洒的樱花像粉雪一样落在我们的身上，他拥着我。两个人脸上的表情是那样的开朗和幸福。我曾经是一名空乘人员，在一次飞行任务中认识了林默然。那时候的他很忙，我一个月总能碰到三五次。清俊的脸上永远是认真的神情，专注地盯着面前的屏幕，修长又骨节分明的指尖在笔记本键盘上跳动。直到有一次。我见他用手捂住胃部，额上冒出冷汗，眉头紧锁，仍盯着电脑。我倒了一杯热水，送到他的面前。他看到水，有些惊讶，似乎没有想到，但随即眉眼一弯，轻声对我说了句“谢谢”。从那之后，我们两个便像有了默契一样，熟悉了起来。连决定在一起的时候
都是水到渠成的。我记得那天是十一月的最后一天，很冷。我刚下航班，便接到他的电话，叫我在航站楼门口等他一会。他风尘仆仆地赶了过来，我明显感觉他在看到我的时候，眼睛唰的一下亮了。那一刻，我好像知道了些什么。果然，他带我来到了我一直想去尝尝却没时间去的餐厅，询问过我的意见后，加了几道招牌菜。过了一会，一名侍者拿着一捧花送到他的手里，那是一束娇艳欲滴的红玫瑰，丝丝缕缕的花香闯进我的鼻腔。他不负清冷的眼神，温柔地看着我。眼睛深处透着一丝希冀，我心里一软，似乎能从耳膜里听到胸腔里的心跳声，那样热烈、鲜活。接下来，我们两个顺利地走到一起。在我没有飞行任务，他也不忙的时候，我们会窝在租住的房间里，看看电影，聊聊未来，或者出去逛逛街、旅旅游，美好又惬意。他会认真地对我说。陈彤彤，我以后一定要买一个大房子，可以给你打造一个大大的衣帽间。有时候也会兴冲冲地跑过来。彤彤，你说咱们俩是要一个男孩还是女孩呢？更会在我生气的时候小心翼翼地哄我，小声地撒着娇，叫我别不理他。什么时候就变了呢？回想起以前，再看着他现在冷漠又生疏的脸。判若两人的样子让我有些不知所措。到底从什么时候开始，我们两个开始针锋相对？是为了一点小事就逐渐消磨掉彼此的爱意和感情吗？民政局门口，他身穿一身黑色西装，衬得他高大又挺拔，手上也不见了婚戒，只留下一圈发白的印记，告诉别人这里曾经承载了一份感情。我走上前，未发一语地将结婚证递给他。虽然早已习惯，但他如同看着陌生人一样的眼神还是刺痛了我。他淡漠地说道：“走吧，我一会还有事，房子归你，其他的你一分也别想得到。还有我的东西，你就给我邮到我妈那里。地址你知道吧？我当然知道，年年都去当牛做马，受尽屈辱。”怎么能忘？我将被风吹散的头发重新掖到耳后。别说的那么大公无私，这房子本就是我出的首付，月供也是我还的，怎么在你嘴里就成了让给我的？你的小公司我也不想要。我陈彤彤还不至于离开你就活不下去。他轻蔑一笑：“是吗？你离职后一直做家庭主妇，你有什么收入来源啊？”和你无关，他瞪了我一眼，不耐烦地说道：“行行行，你爱怎么逞能是你的事，先去把正事办了。我一会还有事呢。”我懒得理他，走到窗口，将证件以及填写的表格递给工作人员。因为一个月之前已经来过一次，所以这次很顺利地拿到了离婚证。拿到证的那一刻，我明显注意到。他长长的舒了一口气，没想到和我离婚，竟然让他产生如释重负的感觉。原来只有我一个人站在原地，缅怀这段感情。人家早已经迫不及待的想要逃离，我转身出了门，没有理会他欲言又止的样子。现在的他，多看一眼我都恶心。将他的行李打好包。并且联系好了快递人员上门，又将婚纱照、合影、情侣用品一一装进垃圾箱子里，并联系物业扔掉。做完这一切，我舒服地窝在沙发里，心情是前所未有的放松，无需担心他上班有没有及时吃饭，胃病会不会犯，也不用战战兢兢地等他下班，对我做的菜进行宣判。更不用殚精竭虑地试图猜测他每晚打游戏时和他语音的女孩是谁。这一切的一切再也和我无关。我告诉自己，他这样的人，你付出再多，他都觉得是应该的。不要留恋
，家庭妇女就是仰仗别人的鼻息过日子，在他的手底下讨生活。讲真，很难受，我得承认，我渴望一个家庭，给我独一无二的偏爱。而不是像在孤儿院时要谦让、要懂事。早会这个词对于童年幸福的人来说十分难得，对于我们这样被抛弃的人来说，这是生存之道。可惜，过分的讨好型人格让人失去了自我。现在，我选择放手。第二天下午，我准备去超市买点菜，刚一出门，便对上了一道不善的视线。我仔细看了一下，是林默然的妈，我的前婆婆。她见我要出门，一个箭步上前就拉住门钻了进来。我发誓，这些年来，我从未在这个病恹恹的老太太身上看到过这般身手。每次回去，她都躺在床上咳嗽。这时候，我就应该听话、懂事的做饭、洗衣服、打扫卫生，且她刚刚抵在门上的力道。竟连我都不能撼动，陈彤彤，你先别走。我对你和漠然的财产分割有些意见。他在客厅里站定，眼神贪婪地打量着屋子里的布局和装修。这房子是你俩的名字吧？你怎么说拿走就都拿走了？我虽然早就知道我这个婆婆极品，但仍是低估了她。妈，不对，老太太。我和你儿子已经离婚，并且财产公证中，这房子已经划到我的名下。你信不信？我只要打一个报警电话，就可以告你非法入侵民宅呀！再说，这房子的首付是我付的，月租虽然是一起还的。如果你非要斤斤计较的话，那好，咱们就再去财产公证处算一下我们夫妻俩的共同财产。包括林默然的公司，你看怎么样？我的前婆婆听完这些话，顿时暴跳如雷，似乎没有想到我这个一直逆来顺受的儿媳妇会这样反驳她。你这个什么都不是的赔钱货，下不出蛋的老母鸡，你竟然敢这么和我说话！一直以来你从不上班，全靠我儿子养着，你哪里有钱付首付？他破口大骂。狰狞的样子让我觉得好笑，老太太，我劝你慎言。到底是我的关系，还是你儿子的关系，导致我俩现在还没有孩子？你可以回去问问你儿子，而不是在我面前叫嚣。啊，对了，还有一点，这房子的首付和日常花销都是用的我的积蓄。如果我斤斤计较，我还可以向林默然索要更多的赔偿。现在我不过是给他面子，别不知好歹。放屁！我儿子身体可什么问题都没有，就是你自己的原因还赖在别人头上。他提起林默然的身体，神情透露着得意和窃喜。不会吧？我的脑袋不会上演了青青草原吧？这我属实没想到。怪不得他离婚的时候是那样一副表现，原来是迫不及待将小情人扶正啊！我似笑非笑地看着我的前婆婆，老太太，我明白你什么意思了。既然你不想放弃这套房子，我恰好对林默然的公司，还有为什么你这么笃定他身体没问题这件事上很是好奇。幸好你提醒我，我要不要每天去他的公司蹲一下，总能让我发现什么蛛丝马迹吧？老太太一听，马上慌了神。你可别诬赖我，我就是来看看漠然有没有落下什么东西。既然没有，就算了。漠然和你离婚就对了，一点都不懂尊重老人，真是有娘生没娘养的东西。说完，便狠狠瞪了我一眼，朝门口走去。这老太婆是真的恶毒，她也知道那里是我的伤疤，一个不留神就叫她捅了个对穿。我阴恻恻的张口。说话就说话，别那么大声，我怕狗。不等他反应过来，我便将防盗门“啪”的一声摔在他面前，任凭他在外面如何叫骂。幸好当时买的一梯一户的高档小区，物业也相当给力。
一个电话过去，不到十分钟的时间，老太婆就被人请走了，耳根终于清净，我却也没有了做饭的欲望，只好拿出家里的方便面，简单吃了一口。我在家里摆烂了好几天。但一想到银行账户里的数字，就开心的不得了。可惜刚翘起嘴角，就被林默然的上门打断了这几天的好心情。他穿着休闲，面色不耐的站在门口，银边眼镜下是一双带着阴霾的眼。我将手机放进衣服口袋里，随即打开了门。我问你，你和我妈说了什么？她回家就生病了。他脱口而出的质问让我忍不住发笑。你真搞笑！你妈生病还用得着人气？哪次回去不是躺在床上哼哼，等着我把饭端到他眼前？你这叫什么话？我妈生我养我不容易，你照顾她不应该吗？我嫁给你之后，她才开始不容易的吗？她的不容易不是你爸造成的吗？你这邪门歪理，怎么毕业的？最高学历是胎教吗？你看着他铁青的脸，我的胸腔里迸发出一阵快意，简直想小酌几杯。他见我油盐不进，更是愤怒异常。随后像是想到了什么，又得意起来：“你小心点，你还记得我的发小李默吧？他现在是有名的大律师，如果我不开心，随时也可以让你净身出户。你信不信？”看着他洋洋得意的脸，我由衷的感觉到一阵生理不适。之前我到底是怎么看上他的？我无所谓的一笑，行，这房子有能耐你就拿走，没有你就看着。我没心思跟你在这扯淡，坏了我离婚后的好心情。他又撂了句狠话，叫我不要打扰他的父母，真是好笑极了。那就麻烦你管好你妈。再上我这里撒泼，我就报警。我关上门，听到防盗门上传来两声巨响，我轻嗤一声：“没本事，还拿东西撒气，什么垃圾货色！当初我怎么就瞎了眼，看上了他？也可能人还是那个人，只不过就是原形毕露罢了。再说，谁看得上那点撒瓜俩枣？姐摊牌了，姐现在是亿万富翁。”事情还要从签离婚协议的当天说起。从民政局出来之后，无论我再怎么洒脱，林默然再怎么渣，结束一段长达六年的感情，还是让我有一些难受。毕竟，就算养条狗，还有感情呢。回家的路上，路过了一家彩票店，这里冷冷清清的，只有店主一个人正抬头看着电视，鬼使神差的。我进去买了一组号码，加注到四十倍，随即回过神来，不由得嘲笑自己异想天开。原因无他，我从很小的时候就知道自己的运气很差。别人喝冰红茶连续中奖好几瓶，而我买了好几年一瓶都没中过。我浑不在意的将彩票放进手机壳中，回到了家里。第二天。我已经完全忘了这件事，直到我无意间在网上冲浪的时候看了一眼热搜，井号天降锦鲤，庆阳市出现了两亿彩票。嗯，我们城市，我忽然想起我昨天买的彩票，便好奇的打开热搜，上面正是我昨天买彩票的那家门店，不由自主的，血液好像在冲击着我的耳膜。我快速翻开昨日福彩中奖号码，将我手机壳后面的彩票取出，依次核对：零八十七、二十二、二十三、二十七、三十二。我终于知道瞳孔地震是什么意思了。我他妈，中奖号码和我手里这张一模一样啊！我恍恍惚惚的从省彩票中心出来，包里揣着支票，上面一。六亿的金额让我有些恍惚，我将钱存在银行里，忘不掉银行的工作人员看向我时，既惊讶又羡慕的样子。是啊，羡慕是正常的，我现在都羡慕我自己。我迅速将我和林默然的婚房挂上中介，之前是无可奈何，而现在
，我有了更好的选择，并且表示了想要买一个豪华大平层的需求。房产中介闻言，将我奉为座上宾，带我去看了一户六百平的江景大平层，并且附带全部装修，价格则是我之前想都不敢想的一千五百万。而现在的我。眼睛眨也不眨的就敲定了合同。当天下午，我去了4 S 店，碰巧梦中情车718有现货。多犹豫一秒，都是对梦中情车和账上余额的不尊重。配置选择了最高档，刷卡付款一气呵成。看着销售小哥见牙不见眼的笑容，我恍然大悟，这就是金钱所带来的底气。事情已经过去月余，房产中介打电话告诉我，有人想要买我之前挂上去的二手房。我开车来到现场，却对上了一双诧异的眼睛。那双眼睛的主人是我的前夫。你、你，这是谁的车？他贪婪的眼神落在我身后的保时捷718上，眼里满是对豪车的惊艳。谁的车跟你有什么关系？我不耐烦地打断他即将要说出口的话，他狗嘴里向来吐不出象牙，他的话多一个字我都不想听。他上下打量了我一眼，带着审视。我前几天听我开彩票站的哥们说，咱们小区附近一家彩票店开幅彩中了两个亿，恰巧店主调监控，中彩票的那个人和你非常像。他打电话恭喜我。我还没反应过来，直到他把照片发过来，我才能确定那人是你。他盯着我，犹如一块行走的肥肉。你真的买彩票中奖了两个亿吗？话音一落，就连旁边的中介都把诧异的眼神投放在我身上。我毫不在意的笑了笑。我是中了两个亿，可这和你有什么关系？闻言。他眼里的兴奋似乎要透出眼球。那好，这是夫妻共有财产吧？我有权利分走一半。我看着他那张令人作呕的脸，差点笑出声。真可惜，这张彩票是我们离婚后买的，和你半毛钱关系都没有。这不可能，你忘了，离婚有一个月的冷静期，期间所获得的财产还算是夫妻共同的财产。他理直气壮地辩解道，似乎还没有意识到什么。我冷笑，睁大你的狗眼看看，这是我过了一个月冷静期买的彩票，就在拿到离婚证的下午。好幸运啊，要不然还要给你分一半。他脸色一白，他真的没有注意，只是在看到照片和彩票中奖两个亿就兴奋的不行，马不停蹄地联系我。可惜，我早就已经把他拉黑了。正好看到我把房子挂在平台上售卖，这才联系中介约我出来。好啊，陈彤彤是我小看了你，没想到你这辈子还有这种才命。他阴恻恻地看着我。不过你不用得意的太早，我有的是机会证明这张彩票是用我的钱买的。你当家庭主妇这些年，又交首付，又付房贷，还要日常花销，想必积蓄早就没了吧？要不也不用每个月舔着脸管我要生活费，说不定这张彩票就是用我给你的生活费买的。此话一出，旁边的中介都将鄙夷的眼光投向了他，似乎没有想到有人把软饭硬吃说得这么理直气壮。怎么？你有你的律师哥们，我就不能高薪聘请金牌律师。既然如此，这很好办，咱们就各凭本事。我看是你哥们厉害，还是我的超能力厉害？我头也不回的走了。但一想到他心里悔恨的样子，就想放声大笑。下午我就找到了本市最有名的金牌律师，并且迅速的敲定了应对方案。更是将我每个月凭借副业收入的流水打了出来，交给律师。虽然价格不菲，但我看得出他们专业的态度，我非常满意。果不其然，他们以婚内财产分配不均为理由，将我告到法院。三天后开庭。
我的前婆婆和前夫站在原告席上，怨毒地看着我，似乎我就是他们家的附属品和佣人，所得何人都应该属于他们家，没有半分人权。我无视他的视线，落落大方地坐在被告席上。随后正式开庭，原告以我没有收入，花的都是我前夫的钱为由。判断这张彩票应该是我丈夫的钱，并表示这笔钱应该属于夫妻共同财产。我的前妻陈彤彤为了备孕，已经有一年左右的时间没有工作，而她的账户我看过，除去交了房贷的，还有日常花销，根本不剩什么钱，还要伸手朝我要钱花。我笑了，林默然，你学的心算不到位啊。我在这都能听到你的小九九了，将抠搜说的这么清新脱俗，受教了。我是没有工作了，也没有存款，可我每个月靠副业也可以月入三千左右。虽然朝你要钱，只不过是觉得夫妻双方都有责任和义务为家庭做一份贡献。你每天像个大爷一样，我又得顾家，又得洗衣做饭，房子我首付和月供。生活费你也不想出，怎么怨种就是这么被你缠上的？想起以前的日子，我都想进去倒光自己脑子里的水，舔狗舔狗，舔到最后一无所有。你那我不管，你可能也无法证明这钱是从你自己的账户出的吧？他话音一转，又得意起来。可以呀、啊，我笑眯眯地说道。买彩票的那天正好是我副业结算的那天，银行流水我已经打出来了，就在我手里。你想看呐、啊？林默然的脸一刹那铁青，我知道他是想赌一下，但没想到老天都是站在我这边的。那天刚要付款的时候，银行就把贷款收走，里面只剩下二十多块钱。我这才换了副业收入的那张卡，付了款。最终，在我方律师的据理力争下，我很快赢得了这场官司。出了法院大门，他们一家人正整整齐齐地站在台阶下等着我。陈彤彤，你这个小贱人，我们家哪里对不住你？你竟如此狠心！我的前婆婆站在台阶下，恶、嗯、狠狠地看着我。要是没有旁边的人拉着，怕是早就扑到我身上了，我好笑的看着他，老太太，你这话是什么意思？难不成以后我赚的工资还必须上交不成？以前我每次朝林默然要生活费的时候，他都一脸理所当然的说，在他妈那是我傻，不愿和他计较，也因为那莫名其妙的自尊心，从不过多地去强迫他，没想到。他们一家拿我当大冤种，还有你家怎么对我？年复一年的当牛做马，得不到一个好脸色，动辄辱骂、讽刺我有娘生没娘养，像个保姆一样存在，却被当成理所应当。穿着带着我给你买的东西，在外面大肆宣传我不孝顺。每次我和林默然回婆婆家，都能对上一群大妈打量、鄙夷的视线。起初我还不明所以，直到后来，我无意间听到他在外面宣传我多么多么懒惰和不孝顺，我这才明白，白眼狼就是白眼狼，怎么喂都喂不熟。我翻了个白眼，越过他们就要走，没想到那老太婆嚎叫一声就朝我冲了过来。我听见声音，朝旁边一闪，她径直的扑跪在我面前。脸上更是被坚硬的石面蹭出了道道血痕。妈，你没事吧？林默然的声音在身后响起，随即怒气冲冲地指着我叫骂：“你这人有没有同情心？我妈六十岁了，要是出点事，我跟你没完。”我转过头，一脸诚恳：“你妈是法盲，你也是啊。打架斗殴是要被拘留的，懂吗？”我躲着他是为了他好，你怎么还不知好歹呀？你快扶着你妈躲起来吧，收垃圾的来了。说完，不顾他如何在背后辱骂，
，我都坚决不回头。从离开法院那天起，林默然一家再也没有烦过我。我从江景房出发，来到三亚，开启一个人的旅程。放到以前，这是想也不敢的，毕竟我没了收入，还要还房贷。林默然还老是暗戳戳地说他要买车，我也很想给他美好的、井井有条的家，充满烟火气的生活，和不输别人的生活条件。可惜我一片真心喂了狗，好在回头不晚，这辈子谁也别想再叫我受委屈。我从奢侈品店出来，一身华贵的衣服真的为我带来了安全感。想想以前什么都不敢买的时候，竟然还没有结婚前的消费自由，越发觉得自己以前一定是被使乎住了眼。我痛痛快快的玩了半个月，这才回到家。刚到家的第二天，就被一阵急促的手机铃声吵醒。我迷迷糊糊的拿起手机，是和我一起从孤儿院出来的闺蜜打来的电话：“喂，莹莹，怎么啦？哎呀！”彤彤，你怎么还在睡觉啊？你都上热搜了。闻言，我勉强打起精神。嗯，什么热搜？我问你，你是不是离婚了？还中了彩票？我不明所以。是啊，你怎么知道？我本想等你出差回来跟你说的。嗨，我早就跟你说了，他那人不行，老是破你。你快看看热搜吧，他颠倒黑白。把他对你做的那些事都反过来说，现在网上都是骂你的。要不是我一直在你身边见证，我都信了。我火气一下就上来了，没想到这家人真是闲不住。好啊，天堂有路你不走，地狱无门你偏来投。我手里的东西早就饥渴难耐，这可是你们自找的。我打开热搜。第一条就是景浩，我身中两个亿的前妻，见死不救。里面内容则是一小段视频：林默然站在医院病房里，他妈妈躺在病床上直哼哼。他大义凛然地开口道：“我的前妻陈彤彤中了彩票，便要和我离婚。现在我的母亲重病，他却不顾一切，吃喝玩乐，不管老人死活。”他假装低头拭泪，又故作坚强的开口：“我也不是一定要图他的钱，只是结婚这么多年来，他一直没有工作，全都靠我补贴家用。我怜惜他无处安身，这才把房子给了他。现在我的母亲重病，我却不得不朝他开口。没想到他竟然如此狠心，电话不接，还骂我妈怎么还没死。”我不知道他怎么就对我妈这么大的敌意，而且我别无所求，只求你看在咱们夫妻一场的份上，救救我妈。她生了很重的病，必须尽快治疗，但费用过于昂贵，我实在没有办法，这才用这种方法逼你现身。说完，又抬起通红的眼看向屏幕，一个隐忍又有责任感的丈夫跃然于屏幕上。毫无意外的，我火了。这条视频的下面已经有十多万的留言，热度最高的百十来条都是骂我的。哇，没想到现在天底下还有这种忘恩负义的人。是啊，都为了照顾他，将房子都给他了，都有这么多钱了，还这么吝啬，真给女的丢脸。我自虐一般的翻看评论，不一会便红了眼眶，委屈。愤怒的情绪一拥而上，将我整个人淹没。无关别的，只是没有想到，他竟然能说出这样颠倒黑白的话。刚开始在一起的时候，我知道他是单亲家庭长大的，父亲因病去世，母亲一个人拉扯他长大很不容易。早早的就要出门卖早餐，寒冬腊月，狂风骤雨，从不停息。因为断了一天，就可能交不上他的学费，所以我刚和他在一起的时候，我羡慕他所获得的母爱，又觉得他母亲很伟大。在他母亲对我指手画脚的时候，他不是不知道，但他从来不干预，只是在夜深人静的时候将我拥入怀中，轻声解释
，他母亲太苦了，这才养成这样的性格。但人还是好的，请我不要在意，我信了。我迅速沉浸到他给我编织的香甜美梦中，每天任劳任怨。他母亲对我不好，我就加倍的对他们母子好。我坚信人非草木，孰能无情？完全没有想到，他不是草木，他是顽石，还是茅坑里的。我怀孕三个月的时候，他叫我陪他出门逛街。我扛着孕土走出家门，在出商场的时候。一辆轿车不受控制的朝人群冲了过来，他只要不推我，轻轻的拉我一把，或者自顾自的跑了，我也不会向前倒去，摔倒在车轮下面。我能感觉到温热的鲜血从腿间缓缓流出，一阵剧痛从体内传来，一时之间，我竟然分不清这痛是来自腹部还是心脏。再次醒来，就是在医院了。屋子里没有人，点滴却已经见了底。我举着吊瓶，蹒跚着站了起来，走到门口，听到门口隐隐传来我婆婆的声音。我不是故意的，是她自己笨，跑都不会跑，怪我吗？我婆婆带着不耐的声音传来，语气里满是对我的嫌弃。妈，我不是这个意思，但现场监控就是看到你推彤彤了。他醒了之后，我怎么和他交代呀？交代，交代啥？我是老人，他都没有照顾好我，我不怪他就不错了。你还让我跟他道歉呢？我告诉你，没门！林默然的语气透着无奈，似乎也拿他妈没有办法。那现在怎么办？大出血，子宫摘除，以后彤彤再也没办法要孩子了。我早就跟你说，他一看就是一个没福的。咱家隔壁从小跟你一起玩到大的赵新同，你还记得吧？人家一直在等你，而且是我从小看到大的。我看他好的不得了，不知你怎么就被这个小狐狸精迷住了眼睛。哎呀，妈，我不喜欢他，我只喜欢彤彤。我脚步不稳，不小心撞在门上，发出了声响。林默然抬头对上我的视线，有些惊慌失措。忙跑了过来，醒了，彤彤怎么样？还有哪里不舒服吗？我对上他的视线，里面是满满的疼惜。我摇摇头，吊瓶没药了。那你等我，我去找护士。他出了门，我对上我婆婆的视线，他极不自然的转移了目光，我却一瞬间寒了心。他竟连句道歉也没有，你失去的只是子宫。而我妈没的可是自尊呐、啊！莫大的嘲讽向我袭来，我只能回到屋子咽下苦果。这一辈子，我再也没有了当母亲的权利。我闭上眼睛，从回忆中抽身而出。现在最主要的还是撕破他们那一家人恶心的嘴脸。幸好我早有准备的留了一手。从我离婚后，只要和他们家人接触的所有过程。我都用手机录了音，毕竟就为了这有朝一日能用上，索性不负众望。他们家果然如同我想的那样，开始作妖。现在的我早就对他们家厌恶至极。我将这些年来在他们家的经历写成掌纹，并且加上早就准备好的录音，没有经过任何剪辑，原汁原味的发了上去，并且聘请不少专业大 V 为我转发。同时，我也没有闲着，找到之前帮我打官司的金牌律师，替我起诉前夫一家，以诽谤他人的名义。因为大 V 们的影响力，我的长文和录音被顶上了热搜。两集反转的剧情，使得一众吃瓜群众津津乐道。天哪，这就是传说中的求锤的锤吗？这个男人好恶心。他怎么把吃软饭说的那么理直气壮又清新脱俗？估计是没有想到他前期有录音，想说成白的就说成白的，这太可怕了。你们有没有觉得这个男人面相看着就很猥琐？网络上硝烟四起，我在现实中也没有闲着，我找人查了一下近三个月林默然的路线，果然不出所料
，他在他母亲的旁边单元买了一户三室两厅的房子，那里藏着一个身怀六甲的女人。我看着手里的照片，一阵阵反胃涌上喉咙。林默然领着大腹便便的女人走在路上，眼里满是细碎的笑意和幸福。这个怀孕的女人我见过，在我和林默然的婚礼上，她曾出现过，穿着一身类似婚纱的白色长裙，梳着和我差不多的盘发，目光哀怨地盯着林默然。而我的婆婆将她带在身边，逐一向人介绍。我问林默然：“这个女孩是谁？”她抬头，漫不经心地看了一眼，随即回答道：“啊，我妈的干女儿赵欣桐。”我妹子随即看我不善的神色，又嬉皮笑脸的凑上来说道：“怎么啦？吃醋啦？别气别气，谁能有我们家童童好看？”我笑着推了他一下，虽然得到了回答，但心里始终留下了一根刺。直到后来我子宫摘除，才在住院期间又重新听到了这个名字。出院后，我回到家中。林默然也曾无微不至地照顾了我半个月的时间，但自从他妈开始频繁给他打电话之后，叫他过去之后，慢慢的他便开始对我不耐烦起来。直到有一天，我从他的微信上看到了一个备注名为“彤彤”的好友跟他说话：“林哥，你今天过来吗？我家里停电了，我好怕呀！彤彤，别怕，我现在就过去。”好的，你快来。不过嫂子怎么办？没关系，他胆子可比你的大多了。你等我，我马上到。我这才明白那天停电时为什么他那么神色匆忙的离开。我问他，他支支吾吾的说：“我婆婆他们小区停电，他要去看看。”说完也不顾我的反应，穿上衣服就走了，没有问问我一个人在家怕不怕。我也是一个胆怯的小姑娘啊！我将照片收好，交给了律师，并且向他提交了我前夫林默然婚内出轨的证据、购房证明、开房记录，以及从垃圾桶里掏出的孕产检报告单。姓名是赵欣桐，日期赫然是和我离婚前的四个月。那时候的我在干嘛？为我的孩子伤心难过的同时，还要打起精神伺候林默然。这如同八卦狗血剧的情节，竟然在我身上上演。小丑竟然就是我自己。幸好，金牌律师认为这些是强有力的婚内出轨证据，并且表示，凭借这些东西可以进行起诉，并且重新分配财产。我同意了这个方案。甚至表示还可以更狠一些，我要让他们身败名裂的同时还散尽家财。开庭当日，我坐在原告席上，好整以暇地盯着那两个伪善的人，环顾了一下观众席，毫不意外地看到了一个孕妇，她对上了我的视线，十分心虚地瑟缩了一下。我抿唇一笑，现在就让我来看看你们的感情究竟有多么深厚了。我方律师将所有证据呈上，并且向法院提出了被告的诽谤罪。基于证据确凿、毫无疑义的，我获得了胜利。接下来，我的律师又重新取出了一份文档，上面桩桩件件地记录了我的前夫林默然和赵欣桐的相处过程，以及各种同居证明。确认林默然和赵欣桐在我们婚姻期间存在同居关系。经过证据表明，这属于婚内出轨。林默然惊恐地看着我，似乎不知道我是怎么发现的。我抿唇一笑：“不用惊讶，多亏了你的好妈妈，要不我真发现不了这些蛛丝马迹。你妈之前去我那里要房子，张口闭口说我是不下蛋的母鸡。”并且表示你的身体特别好，我就在想，怎么个好法呀？我太好奇了。这不，真得谢谢咱妈给的启发，还真让我找到了。是不是我的孩子刚没，你就忍不住了？真好，原来你这么想当爸爸呀！我面带微笑的鼓鼓掌。林默然闻言
，回身看了他母亲一眼，老太太回避了目光，小声嘟囔：“我就随口一说，没想到他就猜到了。”你有什么证据证明他肚子里的就是我的孩子？我知道你会这么问，自然是他自己做无疮的时候查的 DNA 检测了，跟我可没关系。至于他为什么做这个，那我可不知情了。我眼看着台下的孕妇一下子惨白了脸，低下了头。林默然走到如今这个位置，自然也不是个白痴。想一想就明白。自己头上也是一片青青草原，他宛如虚脱了一样，坐回椅子上，目光呆滞，不发一言。这就受不了了。我的前夫婚内出轨，证据确凿，我申请重新分配婚内资产。这时候的林默然才真的慌了。陈彤彤，你不用做的这么绝吧？咱们俩好歹是夫妻一场，而且我妈还病着。我眯眯眼睛。我做的绝，如果我请不起律师，无法替自己辩解，就任由你们一盆脏水倒在我的头上，让人网暴我，人肉我，现实中在别人面前也抬不起头，只许州官放火，不许百姓点灯，算是让你玩明白了。你，我不顾他要吃人的目光，将战场重新交给了律师，最后在资产重新分配的情况下。他名下的三套房子还有现金全部给我，而公司的财产属他一人所有。虽然我看不上那仨瓜俩枣，但看他吃瘪，是我用多少钱也换不来的。我为本次开庭申请了直播，毫不意外的出了法院大门，就被一堆记者围了起来。我一出门，早就雇佣好了四个保镖，就把我围了起来，保护我走出包围圈。直到我坐到车里，记者都没有散。我好心的告诉他们，别等我了。我前夫他们马上出来，还不如找找他们来得快。几个聪明的记者闻言，马上拎起相机朝法院门口冲去。因为网上那场骂战，大家都想争先报道，获得一手资源。回到家里，我好好的睡了个天翻地覆。醒来后，却只能感觉到一阵阵莫名的空虚。人嘛，总是要靠什么支撑着的。无论是爱与恨，都是一种目标。人们为之奋斗，无论得失，无论成败。过了几天，我的闺蜜回来了，她心疼的抱抱我：“莹莹，不用这样，你不知道我现在有多快乐。我懂这大平层，这小野马。”这存折上的小余额，你还要啥自行车？轻所言甚是。嘿嘿，走，购物去。从那天起，林默然这个名字和他的家庭再也没有出现在我的眼前。每天我都过得潇洒又自信。我回了孤儿院，捐了一笔钱。虽然我在这里并没有体会到童年的欢乐，但他却给了我二次生命。我还领养了三只猫和两条狗，剩下的钱有专门一部分我用来资助贫困山区走出来的大学生。直到有一天，商场的 C 告诉我新到了一款包，非常适合我。刚回来的我正是无聊，便来到了商场，一气买了五个包包。在 C 笑容满面送我出门的时候，我有些意外的看到了一个意想不到的人。林默然的母亲，也就是我的前婆婆，正穿着保洁的服装蹲在地上擦地，旁边是一个主管模样的人，正在训斥她。我的前婆婆脸色涨红，不停的点头哈腰，这才平息了主管的怒火。他站起身来，不经意间对上了我的视线，那一刹那，我看清了无尽的后悔、瑟缩以及憎恨。直到后来，我才听说林默然的公司倒闭了，没有人愿意和他这样人品不好的公司合作。在没有资金流的情况下，他早早的就申请了破产，剩下的钱也都拿去还债了。而天不遂人愿，他在破产后选择了黄袍加身，送起了外卖，却在一个凛冽的寒冬出了车祸，没了一条腿。
从那之后，他成天酗酒，短短两年的时间，就像老了二十岁。更是在一次醉酒后，家暴了赵新同。赵新同受不了，带着孩子离家出走了。至此，他们家的劳动力只能落在老太太的身上。成也萧何，败萧何。我婆婆可能没有想到，自己不仅要养儿子小，还要养儿子老。天道昭昭，因果不爽。现在对我来说，他们只是我的过客，我的未来还很遥远，还有大把的时间去重新认识这世间。